สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของ Excel ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็ใช้งานบ่อยมากนะคะซึ่งก็คือส่วนแถบบนส่วนนี้นั่นเองสำหรับส่วนแถบบนส่วนนี้นะคะใน Excel เราจะเรียกมันว่า Ribbon นะคะหรือว่าแถบเครื่องมือนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆมากมายเลยนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าในแต่ละส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง Ribbon นะคะก็จะอยู่ในส่วนบนของ Excel นะคะจะเป็นแถบสีเทาๆด้านบนนะคะซึ่ง Ribbon นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแถบต่างๆนะคะเช่นอันนี้นะคะเราจะอยู่ที่แท็บ Home นะคะถ้าเกิดว่าเราลองคลิกไปที่แท็บด้านข้างนะคะก็จะเป็น Insert tab นะคะอันนี้ก็จะเป็น Draw tab Page layout Formula data นะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราคลิกแท็บเมื่อไหร่เนี่ยเครื่องมือเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามกลุ่มของแท็บนั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคลิกที่ Home นะคะสาหรับแท็บ Home เนี่ยจะเป็นแท็บที่บรรจุเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในเซลล์นะคะยกตัวอย่างเช่นเซลล์นี้นะคะเซลล์ B6 นะคะมันเดย์อย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะก็ได้นะคะก็จะเห็นว่าฟอนต์เนี่ยมันได้เปลี่ยนไปก็จะเห็นว่าฟอนต์มันเปลี่ยนไปนะคะตรงนี้หรือว่าอาจจะใส่สีเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะจัดกลางก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ Home นะคะจะเป็นแท็บที่บรรจุเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลในเซลล์ส่วนใหญ่นะคะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรลดขนาดตัวอักษรแบบนี้นะคะ Insert tab นะคะแท็บต่อไปแท็บนี้จะเป็นการเพิ่มอ b อบเจกต์ต่างๆให้กับเอกสารของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นการใส่ตารางนะคะ Table หรือว่าการสร้างกราฟต่างๆนี่นะคะก็จะมากดสร้างกราฟเลือกกราฟตรงนี้ได้นะคะสำหรับแท็บ draw นะคะก็จะเป็นการวาดลายเส้นลงไปนะคะเป็นวาดลายมือเป็นลายเส้นอย่างนี้นะคะ eraser ก็คือลบเส้นนันทิ้งนะคะแท็บถัดไปคือ page layout นะคะแท็บนี้จะเป็นแท็บเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เอกสารออกมาทางเครื่องปิ้นนะคะสามารถกาหนด print area หรือว่าพื้นที่ที่จะพิมพ์งานออกมาได้นะคะ formula ก็จะเป็นแท็บของเครื่องมือที่เกี่ยวกับการใช้สูตรนะคะแท็บ data นะคะจะเป็นการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน sort นะคะยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน sort เราก็อาจจะมาลองอจัดเรียงข้อมูลนะคะจากน้อยไปหามากนะคะจากรายรับน้อยไปหารายรับมากเราก็มาคลิกที่ a to z นะคะมันก็จะซอสจากน้อยไปหามากนะคะอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นแท็บ Data ก็ใช้ในการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะแท็บ Review นะคะอันนี้จะใช้ในการตัวเช็คความถูกต้องของข้อมูลยกตัวอย่างเช่น spelling นะคะก็คือใช้ในการเช็คการสะกดคำนะคะหรือว่าอาจจะใช้ในการเพิ่มเติมคอมเมนต์ก็ได้นะคะในเอกสาร new comment นี่นะคะเพิ่มเติมคอมเมนต์เช็คความถูกต้องนะคะก็จะอยู่ในแท็บ review ค่ะส่วนแท็บ view นะคะก็จะเป็นการย่อขยายพื้นที่การทำงาน zoom in zoom out นะคะโอเคจากแท็บเหล่านี้นะคะซึ่งบรรจุเครื่องมือต่างๆเนี่ยบางครั้งพื้นที่ในการแสดงเครื่องมือเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมี Dialog Launcher นะคะก็คือเป็นรูปลูกศรที่อยู่ด้านล่างขวาของกลุ่มเครื่องมือนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดเพื่อที่จะดูเครื่องมืออื่นๆที่ Excel เนี่ยมีได้อีกนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้การใช้งาน Excel ได้ดีขึ้นนะคะก็คือการเรียนรู้จากตัวโปรแกรมเองเลยะคะ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์นะคะมาวางไว้บนเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันจะบอกเราว่าเครื่องมือนั้นๆทำอะไรนะคะอย่างเช่น align left นะคะก็คือจัดให้ข้อมูลเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายสุดเพราะฉะนั้น
อันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนรู้การใช้งาน Excel ที่ดีเลยนะคะถ้าเราไม่รู้อะไรว่าเครื่องมือทำลายให้เอาเมาส์มาวางไว้บนรูปเครื่องมือนั้นๆน,น,นะคะก็จะปรากฏรายละเอียดการทำงานของเครื่องมือนั้นๆโอเคแล้วแท็บพวกนี้อีกแท็บหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือไฟล์นั่นเองนะคะถ้าเราคลิกที่ไฟล์นะคะเราก็จะเข้ามาสู่ในส่วนที่เรียกว่า backstage view นะคะซึ่งส่วนนี้นะคะจะเป็นการจัดการข้อมูลในระดับของไฟล์ในระดับของเอกสารเมื่อกี้ถ้าเรากด back ไปลูกศรตรงนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้คือ ribbon ตรงนี้นะคะแถบแต่ละแถบที่จะมีเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเราจะจัดการข้อมูลในส่วนของข้อมูลในเอกสารนั้นๆข้อมูลที่อยู่ในเซลล์เล็กๆตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรากดไฟล์เนี่ยก็คือจะจัดการเอกสารทั้งเอกสารเลยเช่นการสร้างเอกสารฉบับใหม่ขึ้นมา new เลือกเอกสารฉบับใหม่หรือว่าการเซฟเอกสารที่เราทำปัจจุบันหรือว่าการปริ้นเอกสารออกมาทางเครื่องพิมพ์นั่นเองนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับส่วนประกอบที่สำคัญมากๆของ Excel ซึ่งเราเรียกกันว่า Ribbon นะคะใน Ribbon ก็จะประกอบไปด้วยแท็บต่างๆมากมายแท็บไฟล์จะเป็น Backstage View ที่ใช้ในการจัดการในระดับไฟล์นะคะในระดับเอกสารใช้ในการสร้างเอกสารฉบับใหม่ใช้ในการปริ้นเอกสารหรือว่าบันทึกเอกสารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแท็บอื่นๆอีกมากมายซึ่งในแต่ละแท็บก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือย่อยๆซึ่งจะถูกแบ่งกลุ่มเพื่อสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็เพื่อให้เครื่องมือเนี่ยมันเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอนะคะเราก็สามารถมาคลิกที่มุมขวาล่างของกรุ๊ปของเครื่องมือนั้นๆได้นะคะที่เรียกว่า Dialog Launcher นั่นเองก็จะปรากฏเครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาดูส่วนประกอบอื่นๆนะคะของโปรแกรม Excel กันนะคะ